ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് എബിഡി സാറാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതിലെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പുതിയ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മക്കൾ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തീം എ തീം ബി തീം സി തീം ഡി എന്നിങ്ങനെ നാല് തീമുകളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്കുകൾ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ആണ് തീം ബിയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ആ ഒരു തീം ബിയിലാണ് നമുക്കറിയാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് തീം ബിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള റീഷേപ്പിംഗ് ഇന്ത്യസ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ സാർ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ അതിന് ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിഡിവൽ പീരീഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളതും ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു മിഡിവൽ പീരീഡ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് മക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് യെസ് മിഡിവൽ പീരീഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മക്കളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ത്രൂ ഔട്ട് ക്ലാസ് കാണുക ഓക്കെ നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മക്കൾ കാണുക അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പുതിയ ബുക്കാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും പഠിക്കാനൊക്കെ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് മിഡിവൽ പീരീഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് മിഡിവൽ പീരീഡ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ദ വേർഡ് മിഡിവൽ മീൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഏജസ് ആണ് നമുക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഏജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് റോമൻ എംപയർ ഫോൾ ചെയ്തത് മുതൽ ദെൻ റിനായ്സൻസ് വരെയുള്ള പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ മിഡിവൽ പീരീഡ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു മിഡിവൽ പീരീഡ് എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് യൂറോപ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലാണ് ഓക്കെ മിഡിവൽ പീരീഡ് എന്നുള്ള ടേം ഒറിജിനലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യൂറോപ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യൂറോപ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലാണ് മിഡിവൽ പീരീഡ് എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി മിഡിവൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഏജസ് അതായത് റോമൻ എംപയറിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ പറയുന്ന റിനായ്സൻസ് വരെയുള്ള പീരീഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാനം വരെയുള്ള പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് മിഡിവൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം മിഡിവൽ പീരീഡ് വേൾഡിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ ടൈമിലല്ല യൂറോപ്പിലെ മിഡിവൽ പീരീഡും ഇന്ത്യയിലെ മിഡിവൽ പീരീഡും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ആ ഒരു ഈ പറയുന്ന സെഞ്ചുറീസ് തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് റോമൻ എംപയറിൻ്റെ തകർച്ച മുതൽ റിനൈസൻസ് വരെയുള്ള പീരീഡാണ് മിഡിവൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിനൈസൻസ് മാർക്ക് ദ റീ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് റോമൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ റിനൈസൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റോ ഗ്രീക്ക് റോമൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു റീ ഡിസ്കവർ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റിനൈസൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നവോത്ഥാനം അതായത് അറിവിൻ്റെ ഒക്കെ നോളജിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താ പറയുക എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റും അങ്ങനെ കുറേ അധികം ചേഞ്ചസ് ഉള്ള സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ പോലുള്ള കുറേ അധികം ചേഞ്ചസ് ഉള്ള ടോട്ടലി സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ കുറേ അധികം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ഇരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിനായസൻസ് പീരീഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു റിനായസൻസ് പീരീഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് റോമൻ എംപയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് റോമൻ കൾച്ചർ അതിന്റെ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു റീ ഡിസ്കവർ അല്ലെങ്കിൽ റിനായസൻസ് എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീബേർത്ത് ആണ് റീബേർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് റോമൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു റീബേർത്ത്
മെഡീവൽ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അത് പോസിബിൾ അല്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഡിസഗ്രി ദ എക്സാക്ട് ടൈം ഫ്രെയിം ഫോർ ടൈം ഫ്രെയിം ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ മെഡീവൽ പീരീഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എന്നതിനിടയിൽ പല അധികം എന്തുണ്ട് ഡിബേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് മിഡിവൽ പീരീഡ് ഇന്ത്യയിലും ഈ പറഞ്ഞ യൂറോപ്പിലും ഒന്നും ഒരേ ടൈമിലല്ല മിഡിവൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ലെവൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ത്ത് സെഞ്ചുറി ഇന്ത്യയിലെ മിഡിവൽ പീരീഡ് ടൈമിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുമ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഫോൾ ഓഫ് റോമൻ എംപയർ മുതൽ റിനായസൻസ് ബേർത്ത് ഓഫ് റിനായസൻസ് വരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മിഡിവൽ പീരീഡ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മിഡിവൽ പീരീഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ യൂറോപ്പിലുള്ള സെയിം ടൈമിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ മിഡിവൽ പീരീഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും സാർ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ആ പീരീഡ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ വരണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവർ അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസിൻ്റെയും ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിലാണ് അവർ മിഡിവൽ പീരീഡിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യ അത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മിഡിവൽ പീരീഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ മിഡിവൽ പീരീഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ലെവൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറീസ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ദ ലേറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മിഡിവൽ പീരീഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എയ്ത്ത് മുതലാണ് ഇന്ത്യയിലെ മിഡിവൽ പീരീഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലേറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മിഡിവൽ പീരീഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഓക്കെ റിണായസൻസ് സമയത്തും ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് മിഡിവൽ പീരീഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മിഡിവൽ പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനുള്ളത് ഈ മിഡിവൽ പീരീഡ് ഒക്കെ ഇന്ത്യ ഗവേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂളേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലോഡ്സ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതും കൂടി പഠിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറിലാണ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റൂളർ ഓഫ് സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മുസ്ലിം റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ബിഗിനിങ് ആയിട്ടാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് മേവാർ കിങ്ഡം റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് രജ്പുത് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മേവാർ എമേർജ് ആസ് എ സ്ട്രോങ് രജ്പുത് കിങ്ഡം ആണ് മേവാർ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ മുസ്ലിം ഇൻവാഷൻസിനൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കിങ്ഡം കൂടിയാണ് മേവാർ കിങ്ഡം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വിജയ നഗര എംപയർ ആണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് തേർട്ടീൻ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂടാ ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക നോർത്തേൺ ഇൻവാഷൻസിനൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എംപയർ ആയിരുന്നു വിജയ നഗര എംപയർ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ വർഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം ഈ വർഷങ്ങളൊക്കെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ യു എക്സാമിനേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകണടാ ദൻ തെന്നീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബഹുമനി സുൽത്താനേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മുസ്ലിം കിങ്ഡം ഇൻ ദ ഡെക്കൻ ഡെക്കാനിലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മുസ്ലിം കിങ്ഡം ആണ് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എസ് ബഹുമനി സുൽത്താനേറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വിജയനഗര ആംബേഴ്സിൻ്റെ റൈവൽസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ബഹുമനി സുൽത്താനേറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ തേർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ടിമുർ അച്ചാക്ക് ഡൽഹി ടൈമോർ എന്ത് ടിമൂർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലൈക്ക് നമ്മൾ പറയുക
ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹൽഡിഗട്ടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അക്ബർ ആർമി ഡിഫീറ്റഡ് മഹാരാണ പ്രതാപ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ദെൻ സിംബോളിക് ബാറ്റിൽ ഓഫ് രാജ്പുത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രതാപ് റിട്രീറ്റഡ് ബട്ട് കണ്ടിന്യൂഡ് ഗറില്ല വാർഫർ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന പ്രതാപിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഗറില്ല വാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ ബാറ്റിൽ ഓഫ് സരേഗട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ അഹംസ് ആൻഡ് മുഗൾസ് ഇൻ അസാം ആണ് അഹംസ് ആൻഡ് ദ ലജിത് ബർഫുഖം ഡിഫീറ്റഡ് മുഗൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നൈനിലാണ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദ ഗൾസ ബൈ ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സിക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻജസ്റ്റിസിന് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗൾസ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദൻ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് മറാത്ത കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡൽഹി വരുന്നത് മറാത്താസ് എമേജ് ഡോമിനൻ പവർ ആഫ്റ്റർ ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് മുഗൾസ് മുഗൾസിന് ശേഷം മറാത്താസ് ആണ് ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു കൺട്രോൾ ഡൽഹി ഫോർ എ ബ്രീഫ് പീരീഡ് എന്താ ചെറിയൊരു ടൈമിൽ ഡൽഹി ആരുടെ കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു മറാത്താസിൻ്റെ കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിലാണ് സിഖ് എംപയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗ് ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ് മോഡേൺ എംപയർ ഇൻ പഞ്ചാബ് റീജിയൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് മോസ്റ്റ് 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആകെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ചാപ്റ്റർ ബിഗിനിങ് മുതൽ എൻ്റെ വരെയുള്ളത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഇയേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയും വർഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ടൈം ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് കൃത്യമായിട്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഈ പറയുന്ന ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ മക്കൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കുക എന്താണ് മിഡീവൽ പീരീഡ് എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മളിത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ നമ്മുടെ യോദ ബാച്ചിൽ ന്യൂ എൻ സി ആർ ടിയും ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടിയും നമ്മൾ ഒരുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും ലൈവ് ക്ലാസ്സസിലൂടെയും റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസിലൂടെയും ഒക്കെ മക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ താഴെ കണ്ടോ സാറിന് താഴെ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് സ്ക്രോൾ പോകുന്ന മക്കൾ കാണുന്നുണ്ട് കോഡ് മക്കൾ കാണുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ബെസ്റ്റ് ഓഫറാണ് നമ്മുടെ അസ്ത്ര ബാച്ച് സോറി നമ്മുടെ സി ബി എസ് സിയിലെ യോധ ബാച്ചിലേക്ക് നമ്മുടെ എയ്ത്ത് സി ബി എസിയിലെ യോധ ബാച്ചിലേക്ക് യെസ് അഡ്മിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ അപ്പൊ ന്യൂ എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ട് മക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടുത്തു തരുന്നുണ്ട് ഒട്ടനവധി ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് ഉണ്ട് സ്ലൈഡ്സ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ എവറി ക്ലാസ്സസ് കഴിയുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പി വൈ ക്യൂ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ടേം മോഡൽ എക്സാംസ് കൃത്യമായിട്ടും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് പെർ ഇയറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ബാച്ചിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഓഫർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഒക്കെയാണ് വരാൻ നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡേ ഒക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഒരു ഫ്രീഡം ടു എക്സെൽ ഓഫർ സായാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മക്കൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓഫർ കിട്ടും ഈ ഒരു ബാച്ചിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു അവസരം ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി